Merhaba arkadaşlar, yeni bir sesli videolar, sesli dersler programıyla karşınızdayız. Evet, bugün size Windows 10 öğrenmeye devam ediyoruz. Anlatımlarım kısa, öz şekilde olmasına dikkat ediyorum, uzun tutmuyorum. Adeta şunu söylüyorum, kim korkar Windows'tan? Evet, bugün klasör oluşturma, dosya oluşturma ve kısa yol oluşturma üzerinde duracağız. Evet, ilk olarak klasör oluşturmak istiyoruz. Arkadaşlar, klasör oluşturmak için ister herhangi bir klasör içinde olalım, istersek masa üstünde olalım. Farenin sağ tuşuna basıyoruz. Burada yeni görüyoruz. Yeni klasör. Evet, klasörümüzün ismini açıyor. İsimlendirelim Yakup. Evet, yeniden arkadaşlar bir klasör oluşturuyorum. Tekrarlıyorum. Yeni klasör. Bunun ismi de... Hasan olsun. Evet arkadaşlar bir defa daha oluşturalım. Yeni klasör Mehmet. Evet oluşturduk. Ee, şimdi e, Yakup'u açtım. İçerisinde bakıyoruz bulmuş. İçerisinde bir klasör daha oluşturuyorum. Yeni. Bunun ismi de Seda. Evet arkadaşlar bakıyor. Evet e, klasör İster masa üstünde oluşturulur, istersek bir başka klasörün içerisinde alt klasör olarak oluşturabiliriz. Sevda klasörünün içerisinde de mesela gelelim, Yakup klasörünü daha oluşturalım. Gördüğünüz gibi oluştu arkadaşlar. Tekrar dışarı çıkalım, bir seviye yukarı. Evet, bir seviye tekrar yukarı. Şimdi arkadaşlar, dosya oluşturmak. İster bir klasörün içerisinde, istersek bir, direkt bir masa üstünde bir dosya oluşturabiliriz. E, Farenin sağ tuşuna basıyoruz. Yeni. Ne oluşturmak istiyoruz biz? Microsoft Word dosyası. Basıyoruz. Açtık. Bunun ismi de mesela Yakup. E, evet. Yeniden bir dosya oluşturalım arkadaşlar. Yeni. Ne oluşturmak istiyoruz? Microsoft PowerPoint. Evet. Bunun ismi de Yakup. Açtık. Evet arkadaşlar. Bir dosya daha oluşturalım. E, Publisher. Evet, bunun ismi de Yakup yazdım. Bu da Publisher dosyası. Bir dosya daha oluşturalım arkadaşlar. Metin belgesi. Bunun ismi de Yakup oluşturdum. Evet arkadaşlar. Bir dosya daha oluşturalım. Ee, sıkıştırılmış dosya. Bu da, bu da Yakup olsun. Şimdi burada e, hepsinin Yakup olmasına rağmen arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadı. Bir işlemi oluşturalım. Yakup diyelim. Şimdi biz bir önceki dersimizde şunu söylemiştik. E, klasörlerde herhangi bir uzantı olmaz. Ama dosyalarda uzantı olur. Ama biz burada hiç uzantı görmüyoruz. Doğru mudur? Doğru. Ama bunu görmek için arkadaşlar Yakup'a basalım. Burada görünüm. E, burada gizle gösterse de e, bölümde ne yazıyor arkadaşlar? Dosyada uzantılar. Bakınız. E, Yakup, Doğruç. Burayı büyütebiliyor muyuz şöyle? Evet. Ee, Yakup, şöyle büyütelim. Yakup Doğruç. Yakup PPT. Ha bu işi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Klavyeden kontrol tuşuna basıp farelin tekerini çeviriyorum. Ee, evet arkadaşlar. Yakup Doğruç. Ee, diğer Yakup, Yakup Zip. Yakup TXT. Yakup Pub. Ee, buraya tekrar gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün Yakup'ların uzantıları çıktı. Evet, size ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bir klasörün yanında uzantı varsa, bilin ki o klasör, klasör değil, virüstür arkadaşlar. Neymiş? Bir klasörün uzantısı varsa, o klasör, klasör değil, virüsmüş. Sadece klasör bölümüne bölünmüş. Tıkladığımız zaman normalde klasör açıcıda böyle bir şey açılıyor. Eğer diyelim ki burada Mehmet şöyle olduğunu düşünün. Mehmet nokta egze. Böyle bir şey gördüğünüz zaman özellikle zaten egze, kom, pif bu tür şeyler çalıştırılabilen bir programdır. Virüsler kendilerini zaten normalde böyle gözüktüğü için e, uzantılar hani biraz önce açtık ya e, gizlidir. Ee, uzantılar gizli olduğu için bir klasör göründü olabilir. Tıkladığı zaman normalde böyle içini gösterilmesi lazımken direkt ben çalışır ee, ya da herhangi bir tepki vermez. Bilin ki o anda bilgisayarınıza virüs bulaşıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir 
Dersin kısa yol oluşturalım. Kısa yol oluşturmanın yöntemi mesela bu Hasan'ın kısa yol oluşturacağım. Hasan seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum arkadaşlar. Burada ne var? Kısa yol oluştur. Bakınız Hasan kısa yol. Bastığım zaman Hasan kısa yolu açılır direktman. E, diyelim ki bu e, Word dosyası. Mesela diyelim ki bu Yakup Doçukis'in kısa yolunu hemen sağ tuş yine. Burada ne var? Dikkat edin burada seçim yapılıyor. Ardından sağ tuş. Burada ne var arkadaşlar? Kısa yol oluşur. Gördüğünüz gibi kısa yol. Peki bir programı kısa yolunu nasıl oluşturacağız? Mesela e, boşluğa geldik arkadaşlar. Yeni dedik. Buradan şurada ne yazıyor arkadaşlar? Kısa yol oluştur. Buraya diyor ki programın konumunu yazın. Ben programın konumunu bilmiyorum. Göz atıyorum. Benim bilgisayarımdaki bütün programlar arkadaşlar C'de sizinkilerde de aynı. Program files. Bunun içerisinde mesela şu program var. Fast image ile seyircidir. Bunun benzerini oluşturalım. Fast image ile seyircidir. Eksesini aldık. İler dediğimiz zaman bakınız arkadaşlar. Yani bir tane var. Bir tane eski bundan oluşturmuş olmuş. Gördüğünüz gibi var. Yani kısa yol böyle arkadaşlar. Ee, başka ne yapabiliriz? Evet. Ee, bugün dersimizde dosya oluşturmayı, klasör oluşturmayı ve kısa yol oluşturmayı gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.